En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo pintar una animación en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este video. Lo primero es crear la paleta de colores en una capa normal en Clip Studio Paint que esté por fuera de todas las carpetas de animación para que sea visible durante todo el transcurso de la animación. Lo primero es ir al primer dibujo de esta animación en esta carpeta llamada 1 es muy importante que hayas visto el tutorial anterior, el segundo de esta miniserie. Hacemos clic en la capa color base que es donde vamos a pintar, pero vamos a desactivar las capas de la línea de sombra y la sombra de referencia, dejando solamente el borde de la chica. Y vamos a ir a la opción relleno con la opción referir a otras capas en su herramienta activada y vamos a ir pintando todo el área del dibujo de manera muy sencilla, solamente con un clic. Muy importante tener activado escalado de área por lo menos en 5 o en 10. Y elegimos la opción cuenta gotas para ir seleccionando cada uno de los colores de nuestra paleta de colores. Seleccionamos nuevamente la herramienta relleno y ahora sí vamos a ir pintando clic a clic todas las zonas y vamos a ir alternando con la herramienta cuenta gotas para ir seleccionando cada uno de los colores de la paleta de nuestra animación. Por ejemplo, ahora voy a pintar la piel con la misma herramienta. Pero acá va a suceder algo importante. Al no tener todas las áreas cerradas, por ejemplo, la del ojo, no se preocupen por eso ya que pueden volver a pintar con otro color. En este caso sería el color blanco de los ojos. Pero no se preocupen porque eso lo pueden pintar con la herramienta pincel o con la misma herramienta pluma. Ahora cambiamos de color, elegimos el color rojo que va a ser del cabello. Recuerden que estamos pintando desde un inicio solamente el color base y vamos a ir rellenando de color a nuestra personaje. Ahí lo tenemos, ahora nos tocaría pintar el iris, cambiamos de color con la herramienta cuenta gotas y vamos a pintar con la herramienta relleno, por ejemplo, el iris de nuestra personaje. Y ahora seleccionamos el color blanco de los ojos y vamos a pintar tanto el brillo como la parte blanca del ojo, de esta manera. En mi caso, con la herramienta plumilla. Y una vez hemos terminado con el color base, vamos a volver a hacer visible la capa línea de sombra. Para que vuelvan a ser visibles esas líneas y poder pintar solamente la sombra. Y vamos a desactivar por el momento la capa del color base. Nos vamos a concentrar en la sombra de la animación. Para ello entonces con la herramienta cuenta gotas vamos a ir seleccionando los colores y con la herramienta relleno vamos a ir pintando. Recuerden solamente la zona de sombras. Y una vez hemos terminado volvemos a hacer visible la capa color base y podemos desactivar la capa línea de sombra. Y este es el resultado del primer dibujo de nuestra animación. con el siguiente dibujo y los demás vamos a hacer el mismo proceso. Para ello, primero vamos a ir al fotograma 24 a pintar el segundo dibujo de la animación. En el panel de capas vamos a la carpeta, vamos a desactivar por el momento línea de sombra y sombra de referencia, seleccionamos la capa color base y rápidamente vamos a ir pintando el color plano de nuestra animación. Una vez tenemos eso listo, volvemos a hacer visible la capa línea de sombra y vamos a seleccionar color sombra y desactivamos si queremos la capa del color base o también la podemos dejar visible para ir viendo en tiempo real cómo va quedando la sombra de la animación. es el turno del tercer dibujo de nuestra animación. Ya tenemos dos y se va viendo bastante bien. Vamos al tercero que es un poco más sencillo. Hacemos lo mismo, desactivamos la capa línea de sombra y sombra de referencia, seleccionamos la capa color base y pintamos rápidamente primero el color base de nuestra animación y luego vamos a pintar el color de la sombra seleccionando la capa color de sombra, activando la capa 
línea de sombra para así tener la guía y poder pintar de forma eficiente. Y una vez hemos finalizado, vamos a desactivar la capa línea de sombra para ver finalmente cómo está quedando nuestra animación con estos tres primeros dibujos. Por el momento se va viendo bastante bien. Ahora vamos a pintar el cuarto dibujo de nuestra animación. Vamos al fotograma 29 y hacemos lo mismo, entramos en la carpeta de este dibujo, desactivamos línea de sombra y sombra de referencia, estas capas, seleccionamos la capa color base y con el gotero y la herramienta relleno vamos a ir pintando primero el color base de este dibujo para luego activar nuevamente la capa línea de sombra, seleccionar la capa color de sombra y por consecuencia poder pintar la sombra de este dibujo. De esta forma muy rápido podemos lograr ir rellenando de color nuestras animaciones. Es así como ya hemos logrado tener el cuarto dibujo pintado. Con el quinto dibujo que es el siguiente es el mismo proceso. Vamos al fotograma 32, a la carpeta en el panel de capas, desactivamos línea de sombra y sombra de referencia, seleccionamos la capa color base y pintamos primero esta parte del color para luego pasar a seleccionar la capa color sombra activando línea de sombra para así poder pintar la segunda capa de color que corresponde a la sombra. De esta forma fácilmente ya tenemos un quinto dibujo totalmente listo. Sin olvidar desactivar la capa línea de sombra para que no sean visibles esas líneas y podamos ver la animación como finalmente se va a ver. Con el último dibujo de la animación hacemos lo mismo, en el panel de capas seleccionamos el último dibujo, desactivamos por el momento la carpeta de animación ojos line o ojos línea y hacemos el mismo proceso, seleccionamos la capa color base, por el momento desactivamos la capa línea de sombra y sombra de referencia para solamente pintar esta parte de la chica, para luego pintar la zona de la sombra. Con la animación de los ojos va a ser el mismo proceso. Vamos a ir al panel de capas y vamos a seleccionar primero. Vamos a revisar cómo está quedando la animación. Vemos que no tenemos activados los ojos, ahora sí. Pero nos vamos a concentrar en esa parte de la animación, en los ojos. También los tenemos por carpeta, entonces tenemos la misma estructura, es decir, la misma cantidad de capas desglosadas de esta forma. Por eso, a partir de aquí, el proceso va a ser bastante similar a como pintamos los demás dibujos de la animación. Color base, pintamos el color de relleno de la chica y luego vamos a ir pintando en la capa color sombra, la sombra de los ojos. Y si queremos podemos ir haciendo los detalles porque algunas zonas puede que queden sin pintar, lo podemos ir corrigiendo tanto con la herramienta pincel o con la herramienta plumilla. Finalizando con la animación podemos desactivar la capa de la paleta de colores y ver una previsualización con la herramienta Play y hasta el momento este es el resultado que hemos podido lograr. Como pueden ver le he agregado brillos a la animación para lograr un resultado mucho mejor. Música 